വെൽക്കം ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫോർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പുതിയ ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റയെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡാറ്റയെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണത് ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ഓർഗനൈസിങ് ദി ഡാറ്റ ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത് പ്രസൻറ്റേഷൻ 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 ഓഫ് ഡാറ്റ സോ ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോർമലി ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡാറ്റ ആർ ജനറലി വൊളൂമിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദി ക്വാണ്ടം ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് വെരി ലാർജ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എ ഈസി വേ വി ആർ പ്രസൻറ്റിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് പല ഫോംസിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റേനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താലേ ഈ വൊളൂമിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡാറ്റയുടെ ആ ഫോംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഫോംസ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റുവൽ പ്രസന്റേഷൻ സോ ഈ നെയിമിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ടെക്സ്റ്റുവൽ അത് നമ്മൾ എഴുതി ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഡാറ്റയെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് ടേബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടേബിൾസ് വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം തേർഡ് ഫോം ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഡയഗ്രാമാറ്റിക് പല മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയഗ്രാംസ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡാറ്റയെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ടെക്സ്റ്റുവൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ടെക്സ്റ്റുവൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഒരു ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഏത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു ഒരു സർവേ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് പറയുകയാണ് ദേ ആർ പ്രിഫറിങ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുകയാണ് ആൻഡ് സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുകയാണ് അവർക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് മതി എന്ന് പറയുകയാണ് സോ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഡാറ്റയെ ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റൽ ഫോമിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ മെത്തേഡിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ടെക്സ്റ്റുവൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റുവൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ പ്രസൻ ഫോം ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടാബുലർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാബ് ഒരു ടേബിൾ പോലെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിത് കണ്ട കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എന്താണ് ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് സോ ഹിയർ നമുക്കറിയാം ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാറ്റ ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇഫ് യു ആർ റീഡിങ് ദി റോ റീഡിങ് ഹൊറിസോണ്ടലി ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇസ് ഹൊറിസോണ്ടലി ദിസ് മെയിൽ സെവൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി ദിസ് If you are reading like this, that is horizontally, then we are reading the, uh, the data as in rows. And if you are reading vertically, this is vertical, then we are reading the data as columns. Okay, so rows item, columns item, we read data in rows. Now, let's see here, three tables, three rows, three columns. So, let's say this, three into three tables. So, nine columns. ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സോ നയൻ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി നയൻ സെവൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോക്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നയൻ ബോക്സസ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻ ബോക്സസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ
അതിൻ്റെ ഫോർ മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ദെൻ ടെമ്പറൽ സ്പേഷ്യൽ ഇതിന് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ സെക്സ് ഇറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ദെൻ സ്കിൽഡ് ആൻഡ് അൺസ്കിൽഡ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലത്തെ ടേബിൾ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസ് മാത്രമേ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് 12 ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് സ്കൂൾ ഈ ക്ലാ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസ് ആണ് ഇതിൽ മറ്റൊന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ ഇതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓൾ ടേംസ് ആർ ഓൾ ഓൾ ആർ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേംസ് ഓർ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ടെമ്പറൽ ടെമ്പറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സോ ടെമ്പറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ചോദിക്കും അത് എപ്പോഴും ടൈം ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ടെമ്പറൽ ടൈം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ടെമ്പറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടി ഓൾവേസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടൈം സോ ടെമ്പറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റകളുടെ പ്രത്യേകത അതിൽ ടൈം ഇയേഴ്സ് അതിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൈം ആണ് സോ ടു തൗസൻഡ് ആനുവൽ സെയിൽ ഓഫ് സെൽ ഫോൺസ് ഇൻ ദി സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി സോ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ടെമ്പറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഡേയ്സ് ആയിരിക്കാം വീക്സ് ആയിരിക്കാം മന്ത് ആയിരിക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ടേം എന്തായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് നോക്കണം സ്പേഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേസ് ആണ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പി എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്ലി പി നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ടീനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നേരത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ടെമ്പറൽ ടെമ്പറൽ ടീ ടൈം ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പേഷ്യലിൽ പി പ്ലേസ് ഇങ്ങനെ ടേംസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തെറ്റില്ല ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഏതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ള വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് പ്ലേസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് പ്ലേസ് വേണം കൺട്രി തന്നെ തരണം എന്നില്ല ഏത് പ്ലേസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് എടുക്കാം ടൗൺ എടുക്കാം അങ്ങനെ ഏത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേസിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഇത്രയാണ് നാല് രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ടെമ്പറൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ സോറി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെമ്പറൽ സ്പേഷ്യൽ ഇത് നാലുമാണ് ടാബുലർ പ്രസൻറ്റേഷനിലെ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ടേബിൾ വാട്ട് ആർ ദി പാർട്സ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ഹൗ വി ക്യാൻ ഫോം എ ടേബിൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെക്റ
നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ടേബിൾസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേബിളിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു വർക്കേഴ്സ് ഈ ഒരു എൻ നോൺ വർക്കേഴ്സ് ഈ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതാണ് ടൈറ്റിൽ അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്താണ് ആ ടേബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഷോസ് ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ ആൻഡ് ഹാസ് ടു ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് ബ്രീഫ് and it is written as the head of the table just below the table number normally table number ne thaade aitana nammal title kodukkaru ini moonamtha or part aanu captions or column headings adayathu oro kolathinum oru heading kodukkanam idok idokke oru kol aanu idellam oru kol aanu so oro kolathinu nammal oru heading kodukkunnundile okay non worker total ivada main marginal total idokke oro കോളത്തിൻ്റെയും ഹെഡിങ് ആണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും കൊടുക്കണം അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് കോളം വി ആർ ഗിവിങ് ദി ക്യാപ്ഷൻസ് എ ക്യാപ്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് കോളം ആ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയണം അതിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കണേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഫോർത്ത് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റബ്സ് ഓർ റോ ഹെഡിങ്സ് ആണ് സ്റ്റബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റബ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ റോ ഈ ഇതാണ് സ്റ്റബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ റോയുടെ കണ്ടൻറ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ റോയിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത് ദി കംപ്ലീറ്റ് ലെഫ്റ്റ് കോളം ഈസ് സ്റ്റബ് കോളം എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ റോ ഹെഡിങ് ഈസ് ഗിവൺ അറ്റ് ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ടോപ്പ് ഇൻ ദി ടേബിൾ ഒരു ആ ഇതിൻ്റെ ടോ ടോപ്പിലായിട്ട് അതിനൊരു ഹെഡിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതെന്താണ് ആ റോയിൽ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിലൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ ഇതിലേതാണ് ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ പാർട്ട് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയണം എന്താണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി ഓഫ് ദി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എനി ഡാറ്റ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ റോ ആൻഡ് കോളം ഓഫ് ദി ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളിതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ എന്നുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സെവൻറ്റീൻ ഈ സെവൻറ്റീൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള ബൈ ജെൻഡർ ആൻഡ് ലൊക്കാലിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മെയിൽ പോപ്പുലേഷൻ റൂറൽ ഏരിയാസിലെ മെയിൽ പോപ്പുലേഷനിലെ മെയിൻ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ അത് ക്രോഴ്സിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ക്രോഴ്സ് ആണെന്ന് ഈ ടേബിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതാണ് മെയിൻ ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് അതാണ് ഇവിടെ ക്രോൾസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് കാണാം ക്രോൾസ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് സർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ദർ ഫോർ റോസ് ഓർ കോളംസ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ ദീസ് യൂണിറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റേറ്റഡ് എലോങ് വിത്ത് ദി സ്റ്റെപ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ എല്ലാം സെയിം യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ക്രോറിന് മുകളിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി റോസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഈ സ്റ്റപ്സിൻ്റെ കൂടെ അത് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ റോയിൻ്റെ ഈ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളതും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സെവൻത്ത് ഈസ് സോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ടേബിൾ കിട്ടിയത് നമുക്കിവിടെ കാണാം സോഴ്സ് ഈ സോഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് സെവൻത്ത് പാർട്ട്
ടേബിള് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ടേബിളിന് ഒരു ഹെഡിങ് വേണം ഹെഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിള് പൂർണ്ണാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിന് നമുക്കൊരു ഹെഡിങ് ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യാം ടേബിൾ നമ്പർ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ടേബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇതിനൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം എന്ത് ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാം നമ്മളിവിടെ വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു യു എസ് എസ് ആർ ആൻഡ് യു കെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ക്ലിയർ ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ എഴുതാണ് എക്സ്പോർട്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു യു എസ് എസ് ആർ ആൻഡ് യു കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഏത് യൂണിറ്റ്സിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കണേ നമുക്ക് കൊടുക്കാം സോ ക്രോഴ്സ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ക്രോഴ്സിലാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ടേബിൾ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ടേബിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ടേബിൾ നമ്പർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിടാം ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്തിടാം അപ്പം നമുക്കിതിന് ഫസ്റ്റ് അത് എക്സ്പോർട്ട് യു എസ് എസ് ആർ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് നൗ ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലത്തെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടും ത്രീ സെവൻറ്റി എല്ലാം ക്രോഴ്സിലാണ് ദെൻ ഹിയർ എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് ഹിയർ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സോറി ആൻഡ് ഹിയർ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹിയർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പം നമുക്കൊരു ടേബിൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറി ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി ഡയഗ്രമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഈ ടേബിളിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് ഡയഗ്രമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ അത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ച